ጤና ይስለኝ በእግዚአብሔር ይተወደዳችሁ ውድ የፕሮግራማችን ተመልካቾች እንደምንሰነበታችሁ ይሄ የህይወት ምንጭ ቴሌቪዥን አገልግሎት ነው በዛሬው ለት የህይወት ምንጭ ቴሌቪዥን አገልግሎት ሲድኒ አውስትራሊያ በመገኘት ልዩ ዝግጅትን ይዞላችሁ ቀርበዋል ዛሬ የምንገኘው በሲድኒ አውስትራሊያ ሲሆን እዚህም የተገኘነ ወንድማችን መስፍን አበበ የ መክሊት ሆሊስቲክ ኢንተርናሽናል ሚኒስትሪ መስራችና ባለራኢ ከሆነው ወንድማችን ጋራ ቃለ መጠይቅ ለማድረግ ነው ይህም ደግሞ አገልግሎቱ በብዙ መልኩ ወንጌልን ያዳረሰ በተለይ በኢትዮጵያ ብዙ አብያተ ክርስቲያናትን ያነጸና እንዲሁም ብዙ አጥሚያ አብያተ ክርስቲያናትን የተከለ እንደዚሁም ደግሞ ኢንተርናሽናል የሆነ ስራና ግንኙነት ያለው በብዙ አገሮች የሚሰራ አገልግሎት የሚመራ ወንድማችን ነው እንግዲህ ቆይታችሁ ከኛ ጋር አይሁን እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ
ማለት ምንጭ የቴሌቪዥን አገልግሎት በዚህ በሲድኒ አውስትራሊያ በመገኘት ጊዜህንም ሰተህን ካንተ ጋር የሚኖርን ቆይታ እንድናዘጋጅ እግዚአብሔር እድሉንም ቀኑንም ጊዜውንም ስለሰጠ እግዚአብሔርን እጅ ጋር ድርገና መሰግናለን እንኳን ወደዚህ አገልግሎት በሰላም መጣ አመሰግናለሁ እስኪ እንግዲህ ብዙ ይሄንን ፕሮግራም የሚያው በተለያየ ቦታ ሆኖ ተመልካቾች ስላሉ መጀመሪያ አንተነት ለተመልካቾቻችን በታስተዋውቅ እሺ አመሰግናለሁ በቀድሚያ ይህ እንዲሆን ለረዳን ለአምላካችን ለእግዚአብሔር ክብር ሁሉ ተጠቅልሎ ለእርሱ ይሆን እንግዲህ ወደ ግል ህይወት سنመጣ በኔ አገማመትና በኔ አስተያየት የግል ህይወት የመለው የለኝም የህይወት የመስራች ክርስቶስ ኢየሱስ ወደ ህይወቴ በ1990 አራት አመተ ምህረት ማርች 5 ከመጣ በጊዜ ጀምሮ ህይወቴ ሁሉ ተጠቅሎ ለእርሱ የተሰጠ ስለሆነ ከዛን ጊዜ ወዲህ ያለው ነው ትክክለኛ የተጣጣመ ህይወት በየኔ ምቆጥረውና እኔ ስሜ መስፈን አበበ በዚህ በመዕራቡ ዓለም አጠራር እጠራለሁ ግን በአገራችን ቋንቋ አጠራር ደግሞ መስፍን መኮንን አበበ ተብይ እጠራለሁ ምኖረው እዚ ሲድኒ አውስትራሊያ ነው ላለፉት ጥቂት የማይባሉ ለ22 አመት ተቀምጠናል ባለፈው 2016 ዲሴምበር 14 22 አመት ሞርቶናል የሶስት ልጆች አባት ያንዲት እህት ባለቤት ነኝ ባልተቤት የገነት ታደሰ ትባላለች ለጆቼ በኩል ልጅ እንግዲህ ጆሴፍ አባበ ሁለተኛው አማኑኤል አባበ ሶስተኛው ዳዊት አባበ ይባላሉ ኑሯችንን እግዚአብሔር ፈቅዶና በልቡ ሐሳብ ያለው ለማከናውን እንዲመጨው በዚህ ምድር እንኖርአለን አሜን እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ጥሩ ነገር ነው እንዴት ነው የልጅነት ጊዜህን ያሳልፍ ከው እንግዲህ ወንድማችን መስፈን ያው ከዛ እንጀምርና ብዙ ሰው የነን ማወቅ የሚፈልግ ስለአለ ቢሆን በጣም ጥሩ ወደ ኋላ መቼስ እንግዲህ እግዚአብሔር አምላካችን የታሪክ ማምላክ ስለሆነ የሰው ልጆችም ህይወት ብዙ ጊዜ በታሪክ የተሞላ ህይወትም ነውና ወደዛ ለመመለስ ከናቴ ኮይዘሮ አሰለፈና ከአባቴ ካቶ መኮንና አባበ በኮረም ተብሎ በሚታወቀው ሰሜናዊ ኢትዮጵያ ክፍል ወይንም በድሮ አጥራር የወሎ ጠቅላይ ግዛት አካል ሆነው በዛ ነው የተወለድኩትና ያደኩት አባቴ የገንዘብ ሚኒስቴር ሰራተኛ ስለነበረ ወደ ብዙ የተለያዩ አውራጃዎች ቀያይር ለስራ ይሄድ ስለነበረ በዛ ምክንያት ከአንደኛ እስከ ስድስተኛ ክፍል ትምህርቴን በ አምባሰል ሃይቅ ቀዳማይ ኃይለ ስላሴ ትምርት ቤት ተመሪያለሁ እንደገና ደግሞ ወገልጤና በሚባል አከፍ እንት አውራጃ ወገልጤና ከተማ ላይ እዛም ተመሪያለሁ መጨረሻ ላይ ግን ኤለመንተሪ እንትኔ ይተማርኩት ሰባተኛና ስምንታ ክፍል ይተማርኩት ባቲ ነው ከዛ ወደ ዘጠነኛ ክፍል ሳልፍ ደግሞ ወይ ዘሮ ሲህን ትምርት ቤት ተብሎ የሚታወቀው ደሴ ነው ለትምርት የተጓስኩት ዛ ነው እንግዲህ የልጅነት የልጅነት የዘመን በነዚህ ቦታዎች የተካተተ ነው የሰሜን ኢትዮጵያን ጥቅሉን ሃይማኖታዊ ቦታዎች የማወቅ እድሉ ነበር በጣም እንግዲህ አሉ እንደሚባሉትም ቦታዎች ለማወቅ ከነበረኝ የተነሳ በህፃነት ይወራት በጣም እነዚህን ሃይማኖታዊ ቦታዎች መጎብኘትና ወደ ሃይማኖት መጠጋት በጣም ለኔ ትልቅ እንትን ቦታ ስፍራ ነበረው ብቻ የነ ጊሽን ተብሎ የሚታወቀው በቀላሉ ሊወጣም አይቻልበትስ ወደ ተራራማ ቦታ ላይ ሁሉ ብቻ የነ ሄጅ ያቃለው እና እንግዲህ የልጅነት ይኖራት በነዚህ ስፍራዎች ነው ያሳለፍኩት አዎ በጣም ደስ ይላል እንዴት ነው ታዲያ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደገላዳኝ የተቀበልከው እና መጭ በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው እንግዲህ ሁላችሁ እንደምታውቁት 
ከአጼ ኃይለ ሥላሴ ዘመነ መንግስት በኋላ ግዛዊ ወታደራዊ መንግስት ወይም ድርግ ተብሎ የሚታወቀው ያገሪቱን የመምራት ኃላፊነት ከወሰደ ጊዜ በኋላ የሃይ ስኩል ተማሪ ነበር እና በዚያን ጊዜ ያው በተለይ ወይዞሮ ሲን ትምርት ቤት አሉ ከሚባሉ ትምርት ቤቶች ለአመጽ ከሚነሳሱ ትምርት ቤቶች ግንባር ቀደም የሆኑ ሰዎች ነው የሚያፈራ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የሚያሉትን ያፈራ ትምርት ቤት ነውና እዛ ስለነበር ትምርት ቤቱ በአመጽ ስለተዘጋ እና በጊዜውም ደግሞ የተለያየ ፖለቲካ ድርጅቶች እንቅስቀሳ ስለነበረ እንዲሁ በነዚህ ሁኔታዎች የተነሳ ለመጀመሪያው አመት ወደ አሳይታ ወደሚባል የወሎ ክፍለ ሀገር ከፍተኛ የጥጥ ምርት ወደሚመረትበት ቦታ ለስራ ሄጄ ነበር እዛ ጥቂት ጊዜ ያሳልፍኩኝ ከዛ በኋላ ምን እንደገና አሁን በህይወቴ ላይ መንገድ ሊጀምርበት ይቻልኩበትን የመጨረሻው ጉዞዬን ወደ ሰሜን ኢትዮጵያ በማድረግ ካለው መንግስት አቦጣቶች ላይ ከሚወሰደው ርምጃ የተነሳ ራስን ለማኖርና ለማምለጥም ሲባል የወንድሞቼ እናት የመጀመሪያ ልጇ የሆነው እዛ ወደ ቆቦ የሚባል ቦታ ይኖር ስለነበረ ወደዛ ሸሽች ሄድኩኝ ከዛ በኋላ ግን እሱ ወደ በርሃላ ከኝ በርሃ በአፋር ክልል በርሃ ለጥቂት ጊዜ ከተቀመጥኩ በኋላ ወደ ጅቡቲ ነው ያቀናሁት በስደተኝነት ጅቡቲ ለሁለት አመት ተኩል ተቀምጫለሁ ጅቡቲን እንዲሁ በአጭር አገላለጽ ለመግለጽ የገሃን ደጆች ቢይል አላፍር በጣም ኃይለኛ ሙቀት ያለበት ሀገር ነው ሙቀቱ ብቻ ሳይሆን ኑሮም ራሱ ቀላል አይደለም አገሪቱ የምታመርተው ምን ምርት ስለሌለ ሁሉ ነገር ከኢትዮጵያ ስለሚሄድ ህይወት ቀላል አይደለም ከባድ ነው እና ራስን መግቦ ማዋል ቀላል አልነበረም እና በከዚህ የተነሳ የአሳ የባህር አሳቢ ውጥንና ወይም ብንጠፋ ይሻላል በሚል ወደ ሳውዲ አረቢያ ለመጓዝ ሁለተኛ ባች ነበር 28 ሰዎች ተነስተን ለ8 ቀናት ተጉዘን በመጨረሻው 8ኛው ቀን መቸም በዛን ጊዜ እግዚአብሔር መንገዴን አቀና የሚለው ቋንቋ ባይኖርኝም እግዚአብሔር ያ ሰባትን ነፍስ ይጠብቃታ በራሱ መንገድ ይጠብቃታል እኛ ባና ቆም እሱ ያወቀ እኛ ባን ፈልገውም እሱ ይፈልገ እኛ ባን ጠብቀውም እሱ ይጠበቀ በእውነት ነግራቸዋለሁ በስምንተኛው ቀን ስንወርድ ሌሊት ከ ውሃ ዳር ላይ ያለ አሽዋ ተመግበን ነው እኔና አንድ ልጅ አቀማግንተን ትንሽ ተጉዘን ወደ አንዲት ከተማ ለመدرس ይቻል ነውና ደሙባዊት የሳውዲ አረቢያ ከተማ ጂዛን ተብላ የምትታወ ከተማ ደረሰ እዛም አጠራ ድርጌ ነው ማጫውታችሁ እዛም ለሁለት አመት ያህል ተቀመጥኩኝ እና የፍራፍሬ መኪናዎችን ያጠብን ባህር ዳር የተኛን ገንዘብ ትንሽ አጠራቀመን ከዛ በኋላ ቤት ተከራይተን ኑሮ ጀመርንና የራሴ ላውንደሪ ነበርኝ በዚህ መልኩ ትንሽ ገንዘብ ሲይዝ እኔ አረብ ሀገር ኑሮ ባለጸግነትን ለማግኘት ሐሳቡም ስላል ነበርኝ ለመማር ወደ አውሮፓ ለመሄድ ከሶማሌ ለሃጂ የገቡ ሰዎች ፓስፖርት ተዘጋይቶልኝ ህጋዊ ቲኬት ህጋዊ ጣሊያን ቪዛ ተደርጎ ወደ አውሮፓ ለመሄድ ሲሄድ ጂዳ ኤርፖርት ላይ እንግዲህ ከብዙ መከራናው ጣውረድ ዘደረሽ በጨረሻዛም ላይ በዛን ወቅት የሳውዲ መንግስት በየኤርፖርቶቹ ፎርጂድ ፓስፖርቶችን ሊያውቅ የሚችልበት መሳሪያ ገጥሞ ስለነበረ ጣፋንታችን ሆኖ እኔና አንድ ኤርትራዊ ጓደኛ የተስፋ የሚባል እዛ ተይዘን ወኔ ቤት ለአንድ አመት ስረኛ ከቆየ በኋላ አዎ ሳውዲ አረቢያ ጅዳ 
ፍርድ ቤት ቀርበን አንድ አንድ ሺህ ሪያልና አንድ አንድ አመት ስረኞች እንድንሆን ተፈረደብን ያንን سنጨርስ ደግሞ ወደ ኢትዮጵያ ነበር መላኬ ነበር ብንሆንም ግን ከኔ ጋራ የታሰረው ወንድም ተስፋ የሚባለው በ ወደ ሳውዲ ከመሄዱ በፊት የጀባ ሀዋል ስለነበረ እነሱ እሱ ሊረዱ ስለፈለጉ እሱ ደሞ ከሱ ነጥላቹ ሀትርዱኝ ስላለ ከዛ የተነሳ እኔም እንደሱ አገዛ አገንቼ የሱዳን ትራቨል ዶክመንት ወጥቶልኝ ወደ ሱዳን አገር ከሄደ ሱዳን ነው እንግዲህ ገብቼ ስኖር ወደ ዘጠኛ ዓመት ተቀምጫለ ሱዳን ካርቱ እና በእነዚያ ጊዜያቶች በብዙ መከራዎችና በብዙ ማለፊያ መንገዶች ባልፈም በጣም በሚደንቅ ሁኔታ ነው እንግዲህ እኔና ብዙ ሰው ያውቀኝም ስለነበረ ከመሰራበት የሥራ ባህሪ የተነሳ ወደ ቤት የአንድ ወንድ መጣና ፓስተር ሰይፉ ከበደ የሚባል የእግዚአብሔር ሰው ከአሜሪካ መጥቶ እዚህ ያገለግላልና ናና ባክ እግዚአብሔርን ቃል ስማ ብሎ እቺ መልክት ብቻ ጣለልኝና መልክቷንም ሲነግረኝ ውስጤ በጥላች አልተሞላ ለለው የምችለው ነገር ሁሉ ድሮ እንደመለው ማለት አልፈለኩ ማልፈቀድኩም የት ነው ቦታው ብቻ የሚል ጥያቄ ጠይቁት ቦታውን ማhall ካርቱ ከተማ አንግሊካን ቸርች አዳራሽ ውስጥ ነው የሚከሄደው አለ መቼ ነው የሚጀምረው አርብ ከሰዓት በኋላ ቀዳሚና ሁድ ነው የሚጀምረው አለ እሺ በዬ በፍቃደኝነት ያለ ምንም ችግር ምንም በጨለማ ህይወት ውስጥ የነበርኩ ቦታን ያለ ምንም ክፋት ነው መልስሰት እቺ ወደዛ ሄድኩትና በጀመሪያ ቀን ሄድኩ ስብከቱን ሰማው አይ ስብከት እዚህ መዳን ያለማ ጻኃይ ስላሴ ያሰሩት ቤተክርስቲያን የተለየ ስብከት አይደለም ምንም ለውጥ የለው በዬ ተመልሽ ወደ ቤት የመጣው በሁለተኛው ቀን ሲሄድ ግን ለ22 አመት ያጨስ ማጨሰውን ሞደውን ሲጋራ ከኔ እንዲለየኝ ማልፈልገውን ሲጋራ እቤት ብቻ አጫጭስ ሲን ሳሊስ ሄድኩኝ ትንሽ ፍርሃት አደረብኝ በሁለተኛው ቀን በዛን ቀን ትክክለኛ ቁጥሩንም ማስተዋውሳለሁ 15 ነፍሳት ዳኑ በዛን ቀን ምሽት በተደረገው ጥሪ ቅዳሚ ማታ ማለት ነው ከዛ አንዱ አንተ ነበር አልነበርኩ እና እኔም ጸጥ ብዬ ወጥቼ ወደ ቤት ይሄድኩኝ ሁድለት ግን ቀኑ ሙሉ ትንሽ ውስጤ የመረበሽ ስሜት ይነበረብኝና ዋልኩኝ ሰዓቱ ከመድረሱ በፊት ሲሄድኩኝ ትራንስፖርት ይጂ እና አንድ አንዱ የኢትዮጵያውያን አማኞች ግቢ ውስጥ ነበሩ በጣም የሚደንቀው ነገር ገና የመጀመሪያው ግሬ ግቢውን በረገጠ ጊዜ እንባ ነው ከአይን ይወጣ ይፈሰሰው እና ወዲያውኑ ሲያዩኝ ይዘውኝ ወደ ሩም ውስጥ ገቡና አይዙ ጌታ ይወደሃል ጌታ ስለሚወድ ነው የምታለክ ሰውና በቃ ዛሬ ሰዓቱ ያንተ ነው ይያሉ እንያለ ያው ፕሮግራም ተጀመረ ተመለከ ያው ዝማሬ ማለት ነው ከዛ በኋላ ጋይሴፉ ከበደ በህይወቴ የማረሳው በፌሶን መጽሐፍ ላይ አንቴ የምተኛ የምታንቀላፋ ተነስ ኢየሱስ ያበራላህል በሚለው ቃል ላይ ተነስቶ የእግዚአብሔርን ቃል አገልግሎ ሲጨርስ ታ ምራት ኃይሊ ነበር ያን ቀን አምልኮ ይመራ የነበረውና ኪቦርድ ይጫወት የነበረው በጣም ይደንቀው ደግሞ ያን ቀን ነበር ቪዲዮ የሚቀረጸው እና ኔ ጋይ ሰይፉ ስብከቱን ጨርሶ 
ለከ ጌታን የምትቀበሉ እንደገላዳኛችሁ አድርጋችሁ በህይወታችሁ ለታስገቡ የምትፈልጉ ብሎ ጥሪ ሲያቀርብ እጅ አሳዩ ይነበር ያለው እኔ ግን እጅን ሳይሆን በሙላት ተነስቼ ብድጋልኩ ብድጋልኩ ተበቀ ማንም ሰው አልነበረ አንዲት ነፍስ እኔ ብቻ ነበር ከዛ ናስኪ ያለኝና ወደ መድረኩ ሄድኩኝ እጁን እንደዚህ ዘረጋና እጆች ይሄንን ላይ እንደዚህ አድርግና የነሳ ጸሎት ላሰለይ ብሎ ገናጂ እንደዚህ ሳደርክ በቃ ወደ ወደ ደረቱ ነው ወደኩት እና ከዛ በኋላ እንደምንም ብሎ አንድ አንድ የነሳ ጸሎቶች አሰለኝና ብዙ የአገልጋዮች ከፊት የተቀመጡ አገልጋዮችም ሰምተዋል ቪዲዮ ላይ ብዙ ግልጽ ሆኖ ላይ ሰማ ባይችልም የሚሰማ ነገር አለው እና ይህ ሰው ወደፊት እግዚአብሔር ትልቅ ነገር የሚጠቀምበት ሰው ነው ኑንኩ ወሰዱና መታደርጉትና አድርጉ ብሎ ወሄጨ ወደ አገልጋዮች ወሰዱ ከዛ በኋላ እነሱ የተከታታይ የደንነት ትምህርት ያው የተካተተ የጠንቀት ትምርቶች እንድማር ተደርጎ በሳምንት ሁለት ጊዜ ይሄድን ቤተ ቤተ እምነት ባላልች ጸሎት ቤቷ ሰሞ እዛ ይሄድን የእግዚአብሔርን ቃል እየተማር አዘጋጁን በዚህ ወቅት ጊዜ ሚድ ጁን አካባቢ ጁን ላይ ወደ አውስትራሊያ መምጣት ነበርብኝ ግኔኛ ፍላይት ዘገየ ለካ የዘገየው የኔ የሽንት ውጤት ወረቀቱ ተደብቆ ነው ሮል ግን ይሄን ያደረገው በኋላ ሲገባኝ ከቆይታ በኋላ ሲገባኝ እግዚአብሔር የኔ ነገር ሁሉን ጨራርሶ ተጠናቃቀቀ ወደ አውስትራሊያ እንድመጣ እንጂ ባልሆነ ጅምር ነገር ላይ ብቻ ሆኜ እንድመጣ ስለአልፈልገ ነው ወደሚለው ድምዳሜ ላይ ደርሻለሁና ከዛ በኋላ ያጠፋ ካይሮ ሁሉ ተፈለገ መጨረሻ ምንም አላሉ በዚህ ጊዜ ውስጥ ነው የደንነት ትምህርት ለ10 ወራት ተምሪ ኖቬምበር 27 አካባቢ ትክክለኛ በዛን ቀን ይመስለኛል በመጽሐፍ ቅዱስ ስሙ ጊዮን ወንስ ወይንም ባሁን በህዝባችን አጠራር ስሙ አባይ ወንዝ ወስደው አርባ ሁለት ልጆች ተጠመቀ የቆዩም ልጆች ነበሩ አርባ ሁለት ልጆች የውሃ ጥምቀት ስርዓት አደረግን ከዛ ማታም ራት ግብዣ ነበርና የመንፈስ ቅዱስ ሙላትም ጸሎት ጊዜ ሌሊቱ ሙሉ የጸሎት ጊዜ እና የደስታ ጊዜ ነበር ምክንያቱም ደስ የሚል ጊዜ ነበር በዚህ መልኩ ነው ጌታ ወደ ህይወቴ እሱ ፈልጎኝ መጣ እንጂ እኔ ጌታን ፈልጌ አላገኝሁት ይሄ እርግጠኛ ሆኜ የእግዚአብሔርም ቃል እንደሚናገረው እግዚአብሔር ዓለምን ወዶ አንድ ልጅን እስኪ ሰጥ ድረስ ሳይራራ አሳልፎ ይሰጣል እሱ ፈልጎን እንጂ እኛ ፈልገ ነው አይደለም እና ጌታ ወደ ህይወት የመጣው ለጠየሽኝ ይሄን ይመስላል አንድ ተጨማሪ ነገር ታይቀር ወደ ጌታ ሰዓት መጣ በፊት ስለዚህ ስለ ክርስቶስ ነው የነበረ አመለካከት ምንድን ነበር ያቱም በዛ መልክ ያሉ ሰዎች የሚኖሩ ከዛ በኋላ ስትገባው በደሙ እንዴት ሆነ አገኘው በዛ ነው እንግዲህ ነበር አሁን ነው ያው ሃይማኖት አለልን ልን ይችላልን ያው ቤተሰቦቻችን በህፃንነታችን ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ይዘውን ይሄዱ ነበር ያ በህይወቴ ትልቅ የሃይማኖተኝነት መንገድ አስቀምጦ ነበር ለዚህም ብዙ ቦታዎች ተጉጅላሉ ያ ሃይማኖታዊ የተባሉ ቦታዎች ለመጎብኘትም ጸሎትም ለማድረስ ሄጃለሁ እንዳውም በዚህ ውስጥ ጣልቃ ለማስገባት ካስፈለገ በወሎ ክፍለ ሀገር ጊሸን ተብሎ በሚታወቀ ቦታ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የተሰቀለበት እንጨት ፓርቱ እዛ አለ ተብሎ ከሰባት አመት እድሜ በታች ያለን ህፃናት ገብተን የምንስመው በጨርቅ የተጠቀለለ የምን ወደ መቅደስ ውስጥ ገብተን የምንስመው ነበር ግን 
ይሄን ያህል በህይወቴ ላይ ሃይማኖት ኢንፍሉዌንስ ነበርው በጣም ሚደንቀው ባቲ በነበርኩበት ጊዜ የፕሮቴስታንት አማኞች ነበሩ እና ክፉ አልናገር ግን አልሳተፈ ክፉ ግን ካንደበት ይወጥኛ ያቀም ለምን ያ እነሱ የሚያምኑበት መንገድ ነው ብዬ ቀና መንፈስ ነበርኝ ይላሉ አንድ አንድ ጊዜም ያው ከዚህ ከርዳታ ስንዴ ጋራ የመጣ ሃይማኖት ሲባል አብሮ የማለት ባህሪውም ነበር በርግጥ ከዛው እጪ ግን እንደ ሌሎቹ የተጋነነ የከፋ ተቃውሞ አልነበረኝ በጣም ሚደንቀው ሰላም የለኝም ሰላሜ በጭ ሳጭስ ላይና በመጠጥ ላይ የተመሰረተ ሰላም ነበር የነበረ ያ በለለበት ጊዜ ግን ሰዎች እንኳን ከቀጠነቴ ፍርሃት የለኝም ምንም ቢሆንም በቃ ያስቆጣኝ የነበረ መጥፎ ባህሪ የነበረኝ ሰው ነበር ግን ኢየሱስ ወደ ህይወቴ ሲገባ ያ ሁሉ ተቀየረ ክብር ለስሙ ይሁን ይሄ ነው ብዬ አሁን ለመግለጽ ትንሽ ይከብደኛል እሱ ያረገልኝን ቃላት ያጥረኛል እና የ22 አመት የማጨስ ባህሪን ኢንስታንትሊ በዛ ምሽት ነው ታጥቦ ማጠጡ ምንም የተወገደው ጌታ ወደ ህይወት የገባለት ምሽት ነው ተጠራርጎ ይቀረው እና እስካሁን ይሰማኛል ቲክ ሆነ ኦይል ነገር ምንም አገሩ ሙቀታም ሆኖ ላበላብ ነውንም ሌት ያለ ፈሳሽ ግን ባናቴ በኩል እስከ ግሬድ ድረስ እንዳለፈ አስተውሳለሁና ለዚህ ምስክርናት ባለቤቴ እና ህይወቴ እንዲ ተርን ራውንድ ነው ያደረገው 180 ዲግሪ 360 አይደለም 360 ዲግሪ ካልን ግን መልሰን ዘው ተዘፈቀን ማለት ነው ግን ይሄኛው 180 ዲግሪ እንዲ ነው ተርን ያደረገው ህይወቴ ነው ቀየረው ጌታና ጥሩ ሰላም አለኝ ረፍት አለኝ ርካታ አለኝ ይሄን ይመስላል እንዴት ነው ታዲያ አሁን እንግዲ ወደዚ ክርስቶስን ወደ ማወቅ ስትመጣ እና የህይወትም ለውጥ ሲመጣ በዛ ሁኔታ ላይ ስትታልፍ ተቃውሞ አልደረሰብህም ወይስ እንዴት ነበር በቤተሰብ በጓደኛ በወዳጅ በጣም የሚደንቃችሁ ሱዳን ይያለን ብዙ ልጆች ጋር አንተውውቅ ነበርና ለከነበረኝ ደግሞ የባለስልጣናት ውቀት የተነሳ ለብዙ ሰዎች ኬዝ መሳካት እርዳታ ድርግ ስለነበረ ወደ አሜሪካ ወደ ተለያየ ዓለም ይሄዱ ሰዎች አሉ። ከማቃቸው ደግሞ እዚ ሜል በርን የሚኖሩ አሉ። እኔና ባለቤቴ የመጀመሪያ ልጃችንን ይዘን ነው የመጣነው መጀመሪያ የመጣነው ሜል በርን ነው። እናረፍንበት ቤት ተለልቀ ውስኪ ቢራ ተሸክመው የድሮ መስፍ መስያቸው ሲመጡ ቆጭ ብዬ ከመጫወት በቀር እና ለስላሳ ከመያዝ በቀር ምንም ነገር አላደርግም ነበርና እንዴት ነው በቃ ገኙሽ እንዴ እነዛ ሰዎች በቃ ተፋሽ ማለ ነው ከመሐበራችን ወጣ ሆይ ይሄ በቃ ከፍቅር የተነሳ አንተን ወዳንቺ የመቀየር ባህሪ አለት ጫወታ ላይ እና እንደዛ ሚሉ ይነበሩ አንድ አንዶቹም ደስተኞች አልነበሩ ቤተሰቦችም በኋላ እናቲ አባቲ ጅቡቲ ያለው ነው የሞተውና እናቲ ሶስት ወንድሞች ሶስት እህቶች አሉኝ ሁሉም ሲሰሙ ደስተኞች አልነበሩ አሜን እንዴት ነው ታዲያ ከሱዳን አሁን እንግዲህ ያንን የእምነት ማጽኛ ትምርቶችንም ተምረጥም ቀጥም ተጠምቀ ወደዚህ ሀገር መጣል ያው መጀመሪያ ሜልበርን ሜልበርን ብዙ ቆይታ ሜልበርን ብዙ አልተቀመጥኩ ወደ ጃንዋሪ ዲሴምበር 14 በ1994 ዓመተ ምህረት ገባን ማርች 15 በ1995 ዓመተ ምህረት ወደ ሲድኒ መጣን የመጣንበት ራሱ ይቻል ሌላ ኬዛ ነው 
እና ሶስት ወር ተቀምጫለሁ ማለት ይችላል ለትኬት ቪዛቶች ሜል በርና እና እንዴት ነው የመንፈሳዊ ነገር ይዞታ ሲድኒ ስትመጣ እንግዲህ እንዴት ነበር ሲድኒ እንደቆመ ያገኘው አንዳንድ ተጨማሪ በዛው ላይ በወቅቱ በኮንግሪጌሽን ነበር ሰዎች አባቱን ተመልኩ ቤተክርስቲያን ነበር በዛ ወቅት ሜልበርንም እዚህም ተሰባስባችሁ ነበር እሱስ ጥሩ ጥያቄ ነው ሜልበርን በገባን ጊዜ ነው እንደመሉፍን አስተውሳለሁ አንድ በቁጥር ከ15 እስከ 20 የማይበልጥ ቅዱሳን ህብረት ነበር ወደ ዳንዲኖ ግም ይባል ቦታ ራቅ ያለ ከከተማ ወደ ራቅ ያለ ቦታ ነበርችና ጸሎት ቤቱ ምን ተቀመበት ውድውድ በትሬን እየተጓስኩ ነበር አብረን ይሄድን ከባለ ቤቴም ጋራ ሳለፈን እዚ ወደ ሲድኒም ስመጣ ጥቂት ቅዱሳኖች ነው ተመሳሳይ ቁጥር ያለው ቅዱሳኖች ነው እዚህ የሚያጋጠመኝ አሽፊልድ ነበር ጸሎት ቤታችን እዛ ከነሱ ጋራ በቃ ገናኛለሁ ሁድ ሁድ አብረና መልካለን አርባርብ የመጽሐፍ ቅዱስ ተናትና የጸሎት ጊዜ ነበርን በእነዚህ ጊዜያቶች እንግዲህ እግዚአብሔርን ወደ ማወቅ ማደግ ለአንድ ክርስቲያን አንድ የሚገባው ፓርት እሱ ነው ብዬ አመናለሁና እለት እለት ነው እግዚአብሔርን ያወከው ምታድገው እንጂ ባንድ ቀን እንስታንት ላይ የሚሆን ነገር አይደለም እና እኔም እዚህ መጣቀ ቅዱሳን ጋር ህብረት በማድረግ ጌታን ሙር ዲፕሊ መንፈሳዊ ነገሮችን እጠማ ነበረ ለማወቅ ተማለው ግን እዛ ሱዳንያ ይሁትና እዚህ ያዩት ኢት ኢዝ ላይክ የሰማይና የምድር ርቀት ነው ያጋጠመኝ እና ስለዚህ ያለኛ ማራጭ አንድ ነገር ነው ወደ ተሻሉ ቤተ እምነቶች በእንግሊዘኛም ቢሆን በሚትገባኝ ያህል ሁድ ማታማታ ከባለ ቤቴ ጋር ልጃችንን ያዝን እስከ ዋተርሉ ሂልሶንግ አሁን እንዲ ግዙፍ የሆነው ጸሎት ቤት አባቱ ከኒውዚላንድ በራይ መተው የከፈቷት ጸሎት ቤት ሪድፈን ዋተርሉ ስትሬት ላይ ተገይ ነበርና ሁድ ማታማታ ዘይድ እንካፈል ነበር ይሄን ይመስላል እንግዲህ የነበረው መንፈሳዊ ለመንፈሳዊ ነገር ለማደቅ በጣም የነበረን ጥረት እንደዚህ ነው እዚ ግን ያገኙሃቸው ቅዱሳኖች በቁጥር የሚያን ያል ነው እግዚአብሔር ይመስገን ህብረት ካደረክ መልካም ነው ግን ከህብረት ባሻገር ደግሞ የሚጠበቁ ብዙ ነገሮች አሉ መጻፍ ቅዱሳዊ በሰዎች ህይወት መከሰት የሚገባቸው ነገሮች አሉ እና እነዛን ነገሮች ለማግኘትና ለመርካት ግላዊ ጥረት በጸጋው ይቻላል ጸጋው ያስችላል ያለመጠን ጸጋው ተለቆልናልና እኛ ጸጋውን ቺላ ማለት የለብን ያንን ጸጋ እየተጠቀመ ለማደግ ጥረት ከኛ ይጠበቃል ብዬ አምናለሁ ግላዊ ነው ይሄ በመንፈሳዊ ህይወት ለማደግ ግላዊ ውሳኔ እንጂ የህብረት ውሳኔ ወይ የኮፕሬት ውሳኔ አይደለም እንና ምናለ እነት ነው እና ስለዚህ ብዙ የመንፈሳዊ ነገር እድገትህን ያዳበርከው ሞር ወደ ሂልሶንግ ቸርች ጋር ጆይን በማድረግ ነው ወይስ አው በሁለቱም መንገድ ነው በዚህ ከቅዱሳን ጋራ ሁድ ጧት አብረን ካፈላለን ከዛ ደግሞ ሁድ ማታ ሂልሶንግ ሄዳለሁ ካፈላለሁ ብዙ ቪዲዮዎች በዛን ጊዜ VHS ብዙ እየተቀረጸ የሚገኝባቸው በነጻ የሚገኝበት መንገድ ነበርና በዛ መልኩ ለማደግ ጥረት ግዴታ ነው እና ያ ነበር ለኔና ለቤቴ እየጠቀመንና ወደ አንድ አቅጣጫም መግባት ያስቻለን ያ ነበር በጣም ጥሩ ነው ወንድሜ ይመስፈን እውነት ትልቅ ምስክርነት ነው ይሄ ለብዙ ለብዙዎቻችን የሚጠቅመም የሚያስተምረም ነው እንግዲህ የሀገር ግሎት ክፍል ብዙ ጊዜ እንደዚህ አይነት ፕሮግራሞችን ስናዘጋጅ 
ለተመልካቾች ያስተምራሉ ይጠቅማሉ ዲኖ አመልካከቶችን ሁሉ ያሳያሉ ሁሉም ሰው የተለያየ መንገድ የሚያልፈበት ስላለ ከሚል ስለሆነ አሁን እንግዲህ በዚህ በህይወት ደረጃ ላይ የኔ ሃልካልን ከዚህ በኋላ የምንመጣው ወደ አገልግሎት ክፍለ ነውና እንግዲህ አንድ አንተ ባለራይ እንደሆንክና የሆነ ሚኒስትሪ መንዳለ የምናቀው ነገር አለና እስኪ ያንን ስለዛ ሚኒስትሪ ስለዛ አገልግሎት እንዴት ነው ራዩን የተቀበልከው ራይንስ ደግሞ እንግዲህ አጠቃለህ እንድትመልስልኝ አንድ የነው ጥያቄ ወንትንመለውና እንዴት ነው ራይን የተቀበልከው ራይንስ ደግሞ እግዚአብሔር ለግለሰብ የሚሰጥበት መንገዶች እንደ እግዚአብሔር ቃል እንዴት ናቸው ትላልክ በዚህ ራይ ላይ ምን ያህል እየተራመድከና እየሰራህ ነው ያለው በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው አመሰግናለሁ በተለይ በዚህ ዙሪያ ላይ ራይ ወደ ሰዎች ህይወት ለመምጣት የሰዎች ህይወት መንፈሳዊ ድገት መጀመሪያ መሰረት ነው በእያምናለሁ በእኔ ሰዎች የእግዚአብሔር ቃል ዕውቀት ሳይኖራቸው ራይን መውቃ ይችላሉ ለምን ያ የእግዚአብሔር የቃል ዕውቀት ከጌታ ጋራ ስለሚያጣብቃቸውና ድምጽም የመስማት መሆነ ህልምም የማለምም ራእይም የማይት ነገሮች ሊከሰቱ የሚችሉት መጽሐፍ ቅዱስ ጋራ ከእግዚአብሔር ቃል ጋራ ከሚኖርን ጊዜ ህብረትና አንድነት ነው ይሄንን አሰምርበታለሁ ያለዚህ ወይ ከሌላ ሰው መረጃው ወስደን እንዲሁ በዛ መሰረት ለናደርግን እናሳሳለን ፊልም ሊያደርግ ይችላል ላይሳካም ላይከናወንም ይችላል አለበለዛ ደግሞ ወይ የሌሎችን ሰዎች ራይ ደጋፊዎች ሆነን እንቀራለን ግን እግዚአብሔር ለልጆቹ የሰጠው ስጦታ አለ በዛ ስጦታ መሰረት ያንን የተሰጠ ስጦታ መርምሮ ማግኘትና በዛ ላይ የመጠጠቡ ሐላፊነት የግለሰቡ ወይ የሚግለሰው ነው በእያምናሉ ስለዚህ ወደራይ ስንመጣ የራአይን አተረጓጎም በደም ብናውቅ ጥሩ ነው በየን በዚህ ላይ አንድ ሐሳብ ጣል ማረክ እፈልጋለሁ መጽሐፍ ቅዱሳዊ በሆነ መልኩ سنመለከት ሰዎች ቁጭ ብለው እግዚአብሔር ወዶና ፈቅዶ የሆነ እንዲያዩት ናቹራል የሆነ አይናቸው ተገልጦ ይያለ የተፈጠረው አይን እያየ ይያለ ግን መንፈሳዊ ሆነ አይን ከፍቶ የሚያሳየው ወይ ሊመጣ ያለውን ወይ ይሆነ ያለውንና ሊመጣ ያለውን ነገር የሚገልጽበት አሰራር አለው አለበለዛ ደግሞ ስለ መንግስቱ ይሆነ ባለውና ወደፊት በሚሆነው ጉዳይ ላይ የሚሰጣቸው ምሪቶች አሉ ለምሳሌ የራአይን መጽሐፍ ዮሐንስን سنመለከት በፍጥሞ ደሴት በጌታ ቀን በጸሎት ላይ ሳለ ነው ራአዩን የተቀበለው ሰማያት ምን ሆኑለት ተከፈቱለት በፊቱ እና ያየው በተፈጥሮ አይኑ አይደለም በመንፈሳዊ አይኑ ነው ያየው ይሄንን ያገኘው ደግሞ ከምን የተነሳ ነው ከጌታ ጋራ ከመጣ በቆየ የተነሳ ነው እና እግዚአብሔር ለልጆቹ ለያንዳንዱ ልጆች ያላድሎ በመንግስቱ ውስጥ የሥራ ድርሻ የመስጠት ግዴታ የእግዚአብሔር ግዴታ ነው ያላድሎ በመንግስቱ ድርሻ ማንኛውም ሰው እንዲኖረው ይፈልጋል ስለዚህ ወደ መክሊት سنመጣ መክሊት የሚኒስትሪ ስም ነው አይደል አዎ መክሊት ተመልካቾቻችን ግልጽ እንዲሆን ይሄ ነው ይሄ አገልግሎት መክሊት የወንጌል አገልግሎት ተብሎ ነው በመጀመሪያ የተጠራው ግን እንዴት ነው ይሄ ራአይ የመጣው ሲባል እግዚአብሔር በግልጽነት ያለ ምንም እንትን ስሙን አይደለም የሰጠኝ ግን በመንግስቱ ወንጌል ላይ ከሰጠኝ እየሰጠው እንዳገለግለው ድምጽ ነው የሰማሁት በጸሎት ሰዓት አለ ይሄን ትዕዛዛዊ ድምጽ ነው የተቀበልኩት ከተቀበልኩ በኋላ ይሄን ትዕዛዛዊ ድምጽ ወደ ድንጋጤው ውስጥ ነው የገባሁት እንግዲህ ባለፈው ኢንተርቪዩአችን ላይ ወይ ቃለ መጠይቅ መልልሳችን ላይ ነግር ያቸዋለሁ ገና ወደ ጌታ ከመጣው በጨቅላነት ወራቶቼ ስለነበረ ይሄ ድምጽ ከሱ ነው አይደለም የሚለው ነገር 
ለ6 ወራት ይዞኛል ይሄ ወተፈጸመው በ1999 ዓመተምህረት መግቢ አካባቢ ላይ ነው እና ወዲያውኑ ለዚህ ነገር ምንም መልስ ለመስጠት ወይንም ለመታዘዝ ትንሽ ከጌታ ጋራ ጋፋ የነበረባቸው የ6 ወራት ጊዜያቶች ነበሩኝ ምክንያቱም እንዳልሳሳት ፈራ ነበር እግዚአብሔር ካደረገልኝ የተነሳ ወደ ስተት ውስጥ ገብቼ እንደገና ደግሞ ራሴን አልሆነ ስተት ውስጥ ማስገባት አልፈልግም ነበርና በጣም ለመጠንቀቅ ስብ እነዚህ ስድስት ወራቶች የሞግት ጊዜ ወራቶች በዬ እቆጥራቸዋለሁ በእኔ አስተሳሰብና ግን እግዚአብሔር ብዙ ጊዜ ወደ ቃሉ ነው የሚያመጣል አንድ ነገር ማረጋግጥ የሚችለው እግዚአብሔር ከሱ እንደሆነ ምን ረዳው ወደ ቃሉ ያመጣናልና ወደ ቃሉ መክሊት 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 ወደሚል ሲያመጣኝ ያንን ቦታ ፈልጌ ሳጠና ሶስት አይነት ሰዎች ከጌታ መክሊት የተቀበሉ ሰዎች አሉ ከሶስቱ ሁለቱ እንዴት እንዳተረፉ አንዱ ግን እንዴት ቀብሮ እንዳስቀመጠው በዛ ዙሪያ ላይ ሳጠና በቃ መክሊት በሚል ይህን ሲያሚ አድርገን ተዛዙ ለመቀበልና ለመጀመሪያ ጊዜ ከተለያየ ቤተ እምነት ሁለት ወንድሞችን ከሙሉ ወንጌልና ከቃለ ህይወት አዲስ አበባ በሰው በኩል እንዲመጡና ለነሱ ቀለባቸውን ፉሊ እኔና ቤቲ ይቻልን እግዚአብሔር ከሰጠን እየሰጠ ስላልን በትዕዛዙ መሰረት ከሚሰጠ እየሰጠ በዚህ የክርስቲና እድገት ላይ አንዱና ቆልፍ መስጠት የመቀበል መዘርጋት እንደሆነ ተምሪ ስለነበረ አስራታችንን በአግባቡ እናመልክበት ጸሎት ቤት እንሰጣለን ግን ይሄንኛውን አገልግሎት ግን እኔና ባለቤቴ ካለን ከተረፈን አድርገን ይላከን ሁለት ወንድሞች ወደ ገጠራማው የኢትዮጵያ ክፍል ይሄዱ ኢየሱስ ያድናል ብለው ብቻ በቃ ይሄንን የመንግስት ወንጌል እንዲያገለግሉ ከሰዎች ጋራ ተነጋግሬ ኢትዮጵያ ጀመር በዚህ መልኩ ነው 1999 ዓመተ ምህረት ይሄን አገልግሎት ጀመረ ከስድስት ወር ሞገት በኋላ ማክሊትን ነገሩን አገልግሎቱ ልክ እንደ ሚኒስትሪ ነው መጀመሪያ የተጀመረው ወይንስ በቃ የተወሰኑ ሰዎችን ብቻ በመርዳት በሚል አው በመጀመሪያ سنጀመር ይሄ አጠራር አሁን ሚኒስትሪ የሚለው ቃል እንግሊዘኛው ነው በአማርኛው ቃል አገልግሎት ነው ስለዚህ ይሄን አገልግሎት سنጀመር ወደ ሌላ ወደ ስም ማስጠሪያ ወይ ወደ ሌላ አቅጣጫ ለነሰደው ሳይሆን የመንግስቱን ወንጌል ብቻ የሚሰሩ ሰዎች እኛን ሳይያውቁ እንዲያገለግሉ ለማድረግ በተሰጠን መመሪያ መሰረት ከጌታ በተቀበል ነው መመሪያ መሰረት በዚህ መልኩ ነው ኢትዮጵያ ደግሞ ካንድ ዲኖሚኔሽን አይደለም ነገር ያጫውሉ ከቃለ ህይወት ከሙሉ ወንጌል ነው መጀመሪያ በዚህ መልኩ ጀመርን ከዛ በኋላ 2000 ላይ እኔም ጥሩ ስራ ሰራ ነበር ደና ገንዘብ ስናገኝ ወደ አራት አሳደገ ወደ አራት ስናደስ አድክ ከመሰረተ ክርስቶስና ከመካነ ኢየሱስ ጨምረ አራት ሆነው እንዳውም ከአዲስ አበባ ወጥተው ለ15 ቀን ነበር የመጀመሪያዎቹ ሁለቱ ሄደው ሲያገለግሉ ይከርማሉ ይመለሱና አርፈው ከጌታ ምሪትን ተቀበለው ለሚቀጥለው ጊዜ ወዴት እንደሚሄዱ አውቀው ነበር የሚሰማሩ አሁን ግን አራት ሲሆኑ አሰራር ቀየረን ምን አደረገን አራቱ ይሄዱና አንድ ከተማ ላይ ደብረ ብርሃን እንደምሳሌ ይሰደው ደብረ ብርሃን ላይ ይሄዱና ለሶስት ወር ይቀመጣሉ ቤትን ከራ ያላቸዋለን ይሄ አገልግሎት ጥሩ ገንዘብ አንድ ጊዜ ልቆ ስሊፒንግ እንተናቸው ሁሉ ነገር ምግባብ ስለም ይበሉበትን ሁሉ ነገር አሟልቶ ይልካቸዋል እዛ ቤት ተከራይተው ይገባሉ እዛ ተቀምጠው ካሉት 
አብያተ ክርስቲያናት ጋራ ህብረት በማድረግ ቀን ምስክርነት ሲመስክሩ ለዳኑት ደግሞ ተከታታይ ትምርት ሲሰጡ ይውላሉ ማታ ማታ ደግሞ ዘላሉት ቤተክርስቲያን በተለይ ሁለቱ ወንድሞች በጣም ቅኖችና ጥሩ ዕውቀት ነበራቸው በተለይ አንደኛው ሚሊዮኔ በሚባለው ጊታር የመጫወትና የመዘመር ስጦታው ስለነበረው ማታ ማታ የያተ ክርስቲያናትን ኳይሮች ትሬንድ ያደርግላቸው ነበር ያሰለጥንላቸው ነበር እና እንዲያደረግን ወደ መላክ አደገን ከሁለት ወደ አራት ምክንያቱም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሁለት ሁለት አድርጎ ነው የተልእኮ መልክተኞቹን ይላካቸውና እኛም ሁልርገን ነበር ወደ አራት ጥፍ ሲሆኑ ያው ሁለት ሁለት ሆነው እንዲጓዙ ነው መንፈል በዚህ መልኩ እንዲያድርገን ወደ አንድ ከተማ ሄደው ለሶስት ወር እንዲቆዩ የሚያደርግ አገልግሎት ላይ ይያልን ለምን ከተማውን እንደምሳሌ እንደጠራውት አባላቀም እግዚአብሔር ያቃል ድብረብርሃን ላይ እና ፍች የሚባሉ ሁለት ቦታዎች ላይ ከፍተኛ ተቃውሞ ወጣመን እንደነዚህ ወደ ወሎ በሄዱባቸው ቦታዎች ሁሉ ብዙ ቦታዎች ሄደዋል ምንም ተቃውሞ አልገጠመንም በተለይ ፍቼና ድብረብርሃን ላይ ፍቼ ላይ የተጀመረው ተቃውሞ እንዴት አራቱ ከተለያ የቤተ እምነት መተው እንዴት አንድ ሆነው ያገለግላሉ ይሄ መሰረተ ክርስቶስ ይሄኛው መካነ ኢየሱስ ይሄ ሙሉ ወንጌል ይሄኛው ቃለ ህይወት በፍጹም የማይገናኙ ሰዎች ናቸው እንዴት ይሆናል ይሄ የስተት ትምርት መልክተኞች መሆን አለባቸው እስከሚል ድረስ ችግር ተፈጠረብን ካቢያተ ክርስቲያን ካቢያተ ክርስቲያን ከገዘው ድምዎቻችን ኮገኖቻችን ችግሩ ተነሳ ችግሩ ላይ ተነሳው እዛው ማለት እዛው እዛው በነሱ ላይ በቃ ነው አታገለግሉም ከፍቼ ውጡ አሏቸው ወጡ ከአንዶር ተኩል በኋላ ከፍቻ ሰጥቷቸው ከዛ በኋላ ደብረብርሃንን ሄዱ ደብረብርሃንም እንደዚህው ገና ወር እንደቆዩ ጦርነት ተነሳ አሁን እነሱን የሚያስተባብረው ወንድማችን የመጀመሪያዎቹ ሁለቱን ያስተባብሬ የነበረው ወንድማ ለማየው ይባላል ክርስቲያን ጋዜጠኛ ነው አሁን አሜሪካን ዋሽንግተን ዲሲ ነው የሚገኘው እናሱ ለቆ ለሁለተኛ ጊዜ ዓለም አቀፍ የክርስቲያን ጋዜጠኞች ጉባኤ ለመካፈል ወደ አሜሪካ ሲሄድ እግዚአብሔር የተናገረ ነገር ስላልም ላልም መለስች ሊሆናል ስላለ ወንድም ሳሙኤል ኃይሉ ሚሊኒየም ፕሬየር ቼን ኢትዮጵያ ውስጥ የታወቀ አገልግሎት ነው በጸሎት ዙሪያ ላይ በጣም ያገለግላሉ እና ይሄ ወንድም ከሱ ተቀብሎ እኔ ምልከው ገንዘብ ባንክ ይገባል ከባንክ ይወጣ ነው ቀለባቸው እየተዘጋጀ ሁሉ ነገር ሚላኩትና እሱ ጋራ በደብዳቤ ላከልኛለሁ ችግር በሙሉ ስልክ ሚያን ጊዜ ቴሌስትራ በጣም ውድም ቢሆንም እንደምንም ብለን ደወልኩና ተነጋገር በቃ ከዚህ በኋላ አስቸጋሪ የሆነ ነው የሚሄደው ስለዚህ ይሄ አገልግሎት ህጋዊ ሆኖ መመዝገብ አለበት ያን ጊዜ ዲፌንድ የማድረግ እንትን ይኖርዋል እንደ በመንግስት ደረጃ ፍቃድ አለን ብሎ ማለት አሁን ፍቃድ የለም ምን የለም ዝም ብለው ነው የሚሄዱትና እንደዚህ አይነት ጥቃት እየደረሰ ነው ብሎ ስላልኝ እሺ እንግዲህ እግዚአብሔር ፍቃዱ ከሆነ እንጸልይና የሚደረገው ይደረጋል ብለን ወደ እንደዚህ አይነት ውሳኔ ወደ ማደግና አንድ አንድ ጊዜ የሚመጡብን መከራዎች ለበጎና ለመልካም ሆነ ወደ ማደጋችን ያስጠጉናል ያወጡናል ወደ ከፍታችን ያወጡናል ሁሉ ጊዜ መከራዎችንና መገፋቶችን እንደ ክፋት አንሰዳቸው ሳናቅ ወደ ማናቀው ውስጥ ሊያስገቡን ይችላል እና እኛም እሺ ባልን ጊዜ ከወንድሜ ጋራ ያው ሁለቱ በመድር መስማማት አለባቸው ነው የሚል እግዚአብሔር ቃልና ተስማማንና መዝገባው ሲደረግ 999 ቁጥር ይዘን በኢትዮጵያ ፌደራላዊ መንግስት በዛን ጊዜ ፍትህ ሚኒስቴር በሚባለው ነበር እንዳሁን አይደለም ተመዘገበ በዛን ጊዜ መዝገባ ደሞ ሲደረግ አስቸጋሪ ጊዜ ነበር ምክንያቱም የሚሟሉ መማላቶች አሉ ቢሮ ያስፈልጋል አስተባባሪ ያስፈልጋል 
ጻሃፊና ካሸር ያስፈልጋል ሂሳብሽም ያስፈልጋል እነዚህን አራት ነገሮች ስታሟላ ብቻ ነው ላይሰንሱን ህጋዊ ፈቃዱን የሚሰጡት እና ይሄ ወደዛ ወደ ማደግ ተገፋን ግን ስንገፋ ፋይናንሻሊ ይቻላል ወይ ነው አንዱ ጥያቄ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ላይ ያያልን ነገሮች እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን እግዚአብሔር አከናውናቸው በሰዓቱ ማልዘነቀው እዚ ከመማልከበት በዚ በአንድ ቋንቋና ብሄር ላይ ከተመሰረተ ከኢትዮጵያውያን ጸሎት ቤት ወተን እግዚአብሔር ምሪት ሰጥቶ ሌላ ቦታ ስለነበር የዛ ጸሎት ቤት የክርስቶስ ቤት ተሰማአከል ወይንም በእንግሊዘኛው ጂሰስ ፋሚሊ ሴንተር ካብራማታ የሚገኘው ጸሎት ቤት ነው የነበረና በድንገት አስተውሳለሁ ወድቃን ነው ማንኛው ስርዓተ አምልኮ ሜቃል ጊዜ ሙሉ ነገር ተጠናቋልቆ ወደ ፎቅ ሄደን ህብረቷ ቦንድ ያደረጋት አንድ መልካም ስራላት የክርስቶስ ቤተሰብ ማዕከል ወይም ጂሰስ ፋሚሊ ሴንተርና ከጸሎት በኋላ ሁሉ ነገር ሲያልቅ በአካባቢ የተቀናጀ ሰዎች ምግብ ይዘው ይመጡና ሁለት ሁለት ብር ይሸጣ እና ሰው ሁሉ ቢያንስ ከጉባኤው 100 ሰው በላይ ተቀምጦ አዳራሽ አለ እዛ በልቶ ጠጥቶ ያ ገንዘብ ለወንጌል ስራ ለሚሽን ስራ ሚላክበት ነው እና የኛንም እግዚአብሔር የሰጠንን አገልግሎት ተቀበለውን ወደፊት ምን ማድረግ እንዳለባቸው ለመወሰን አራት አመት ፈይቶባቸዋል ወዲ አሁን እንደሄድና አልጋ ባልጋ ተቀበለውን ፋይናንስር ዳታ ምናምን አላረጉልንም እሺ እንግዲህ እግዚአብሔር ያለው ሄዶ አይቱ ትክክለኛ ስራው መኖሩ ቢሮ መኖሩ ሁሉ ነገር አረጋግጦ ነው እግዚአብሔር ትክክለኛ ነው ይሄ ጄኒዩን ቦታ ላይ ነው ዘርብን ዘራም ፍሬና ገኛለን ብለ በኋላ ወደ ውሳኔ የመጡት ከተቀላቀን ካራት አመት በኋላ ነው ወደዛ ጸሎት ቤት የተለያዩ አገር ሰዎች ናቸው እዛ ቦታ ላይ የሚያመልኩት በጣም ጥሩ እናገራለሁ ከአርባ አገር የተውጣጣ حزب ዘጠና ቋንቋ ተናጋሪ ነበር حزب ነበርበትና በጣም የሚደንቅ ጉባኤ ነው ግን ሁሉም አንዱ ጌታ በእንግሊዘኛ ብቻ ነው ቻለም ማል ቻለም መልክት ሲተላለፍ ለቬትናሞች ለካምቦዲያና ለኔፓሎች ትራንስሌት ይደረግ ነበር በኋላም ለፐርዢያኖች ትራንስሌት ይደረግ ነበር ለብዙ አመት ስለተቀመጠ ንድገቱን እናቃለንና ግን በጣም የሚደንቀው ነገር ያ ሁሉ ጉባኤ አንዱ ጌታ በአንድ ቋንቋ ያመልክ ነበር እና ለዚህም ነው ስሙ ራሱ የክርስቶስ ቤተሰብ ማአከ እና በአንድ ቋንቋ ወይም በአንድ ነገር ላይ የተመሰረተ አልነበረ እና ያለኛ ትልቅ በረከት ነበረው ምክንያቱም መንፈሳዊ እይታችንን ወደ አልጠበቅ ነው አንድ አድማስ ያሳደገን ነገር መንፈሳዊ ተጽዕኖ ያመጣበት ሁኔታ ነበርና በዚህ መልኩ እያለን እንግዲህ ወደ ኢትዮጵያ ነው መስዳችሁ እግዚአብሔር ይቅርታና ያ ይሄ ህብረት ያ እንደ ቤተክርስቲያን አይደል ከተለያየ ቤተክርስቲያን የመጡ ሰዎች ናቸው እስ እንደ ቤተክርስቲያን የተመሰረተ ህብረት ነው ባለራዩ ፓስተር ዴቪድ ቦይድ ይባላል ከነ ባለቤቱ ከኒውዚላንድ ነው በዛን ጊዜ ካብራማታ ማለት ደይ በቀል በጸሃይ የሰው የሚገደልበት የድራግ ከሳውዝ ፓስፊክ የድራግ የመሸጫ ቦታ የነበረ ቦታ ነው እግዚአብሔር ተናገሯቸው መጣው እግዚአብሔር ታዘው ህብረቷን መሰረቱ ግን ከተለያየ ነገድና ቆንቋን ነው ወደዛ ጉባ እየመጣ እየዳነ እየዳነ ነው በጣም የምስክርነት ልባላቸው ይመስክራሉ የሚድኑትን ያስተምራሉ ያሳድጋሉ ለአገልግሉት የሚያበቃሉ እንዲህም አላቸው ወደ ዓለም ሁሉ ሄዱ ወንጌልንም ለፍጥረት ሁሉ ስበከ የማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ቁጥር 15 